హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అదేవిధంగా మనకి నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ లెక్కి చూద్దాం డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ లో సెకండ్ చూడండి క్వశ్చన్ షో దట్ ఇంటిగ్రేషన్ జీరో టు పై బై ఫోర్ సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ కాస్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై నైన్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఇంటూ సైన్ టూ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ బై ట్వంటీ ఇంటూ లాగ్ త్రీ ఓకే సో ఈ విధంగా చూపించమన్నాడు సెకండ్ చూడండి షో దట్ అంటున్నాడు ఇంటిగ్రేషన్ జీరో టు పై బై ఫోర్ సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ కాస్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై నైన్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఇంటూ సైన్ టూ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఈ క్వశ్చన్ వన్ బై ట్వంటీ ఇంటూ లాగ్ త్రీ దీన్ని మనం ఇక్కడ చూపించాలంటున్నాడు ఓకే సో ఇక్కడ మనం చూపిద్దాం సో చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఆన్సర్ గివెన్ సో ఇచ్చింది దాన్ని అయ్యి అనుకుందాం సో ఐ యూజ్ క్వశ్చన్ డిగ్రేషన్ జీరో టూ ఫైవ్ ఫోర్ సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ కాస్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై నైన్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఇంటూ సైన్ టూ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఓకే సో ఈ విధంగా ఉంది చూడండి ఇక్కడ మనకి ఈ విధంగా ఉంది సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఇక్కడ చూడండి మనకి పుట్టు సైన్ ఎక్స్ మైనస్ కాస్ ఎక్స్ ఈజ్ క్వశ్చన్ టీ అనుకుంటాం ఓకేనా సో మనం ఏమనుకుంటాం పుట్టు సైన్ ఎక్స్ మైనస్ కాస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టీ అనుకుంటాం ముందుగా ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి ఎందుకు ఇలా అనుకుంటాం అనేది అంటే ఇక్కడ మనకి సైన్ టూ ఎక్స్ ఉంటుంది అన్నట్టు ఓకే సో చూడండి సైన్ మైనస్ కాస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టీ అనుకుంటాం అన్నట్టు ఓకేనా సో అనుకుని ఇక్కడ చూడండి డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ చేస్తాం సో చూడండి సైన్ ఎక్స్ కి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే కాస్ ఎక్స్ అయిపోతుంది సో మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ కాస్ ఎక్స్ కి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే మైనస్ సైన్ ఎక్స్ ఓకేనా సో డిఫరెన్షియేషన్ చూడండి ఓకేనా సో డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ కాబట్టి మనకి కాస్ ఎక్స్ కి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే మైనస్ సైన్ ఎక్స్ అయిపోతుంది ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టీ కి చేస్తే డి టీ బై డిఎక్స్ అయిపోతుంది ఓకే సో డిటి బై డిఎక్స్ గా అయిపోతుంది అన్నాడు సో చూడండి మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది సో కాజ్ ఎక్స్ ప్లస్ కాజ్ ఎక్స్ ప్లస్ సైన్ ఎక్స్ ఇంటూ ఓకే సో డిఎక్స్ ని మనం ఇక్కడ పంపించేసుకున్నాం ఓకే సో ఇంటూ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డి అయిపోతుంది అన్నట్టు ఈ విధంగా కాజ్ ఎక్స్ ప్లస్ సైన్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డి అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఇలా అన్నట్టు ఈ విధంగా మనకి మనకి ఇక్కడ సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ కాజ్ ఎక్స్ ఓకేనా సో ఇంటూ డిఎక్స్ బదులుగా మనం ఏం రాయచ్చు డి తీటాగా రాయచ్చు అంత మనకి టీఎల్ లో చేంజ్ అయిపోతుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో చూద్దాం అదే విధంగా ఇక్కడ చూడండి సైన్ ఎక్స్ మైనస్ కాజ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టీ మనం ఏదైతే అనుకున్నామో పుట్టు ఓకేనా సో చూడండి సైన్ ఎక్స్ మైనస్ కాజ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టీ అనుకున్నాం సో ఇక్కడ చూసినట్టు స్క్వైరింగ్ ఆన్ బో సైడ్ చేస్తాం ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే స్క్వైరింగ్ ఆన్ బో సైడ్స్ ఇస్తున్నాం సో అప్డేట్ అయిపోతుంది సైన్ ఎక్స్ మైనస్ కాజ్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టీ స్క్వైర్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ అంటే మనకు ఫార్ములా తెలుసు కదా ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఏబి ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏ అంటే మనకి సైన్ ఎక్స్ బి అంటే మనకి కాజ్ ఎక్స్ సో అప్పుడు ఏమైపోద్ది ఏ స్క్వేర్ అంటే సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ అంటే కాజ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ ఓకేనా సో టూ ఏ అంటే మనకి సైన్ ఎక్స్ ఇంటూ బి అంటే కాజ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టీ స్క్వేర్ మటుకు అలాగే ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ప్లస్ కాజ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ అంటే మనకి ఏంటి వన్ అయిపోతుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో సైన్ స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా అంటే మనకి వన్ ఉంది అకార్డింగ్ టు టిక్నామెట్రీ ప్రకారంగా సో కాబట్టి వన్ మైనస్ ఓకేనా సో టూ సైన్ ఎక్స్ ఇంటూ కాజ్ ఎక్స్ అంటే మనకి ఏమైపోద్ది సైన్ టూ ఎక్స్ అయిపోతుంది ఫార్ములా అన్నట్టు ఓకేనా సైన్ టూ ఎక్స్ ఫార్ములా ఏంటంటే టూ సైన్ ఎక్స్ ఇంటూ కాజ్ ఎక్స్ అన్నట్టు ఓకేనా సో ఈ విధంగా అయిపోతుంది అన్నట్టు సో చూడండి సైన్ టూ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టీ స్క్వేర్ గా అయిపోతుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనకి టీ స్క్వేర్ ని ఇలా రాసుకుందాం మైనస్ సైన్ టూ ఎక్స్ ని ఈ విధంగా తెచ్చేసుకుందాం ఆర్ హెచ్ఎస్ లోకి సో అప్పుడు ఏమైపోద్ది వన్ మైనస్ టీ స్క్వేర్ అయిపోతుంది ఇది మనకి ఎల్హెచ్ఎస్ లో వస్తే సో ఈజీ క్వశ్చన్ టు ఇది మనకి ఆర్హెచ్ఎస్ లో వెళ్ళిపోతే సైన్ టూ ఎక్స్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఎందుకు ఇలా రాసుకున్నామంటే ఇక్కడ మనకి చూడండి ఒకసారి మీరు సైన్ టూ ఎక్స్ అని ఉంది ఇక్కడ ఓకేనా సో ఇచ్చిన దానిలో చూసినట్టయితే సైన్ టూ ఎక్స్ అని ఉంది సో కాబట్టి మనకి దాని బదులుగా వన్ మైనస్ టీ స్క్వేర్ రాయడానికి అదే విధంగా మనకి పైన చూసినట్టయితే సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ కాజ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ అని ఉంది సో సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ కాజ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఓకే సో ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది ఎలాగైనా రాసుకోండి ఓకేనా సో అప్పుడు మనకి డి తీటాలోకి చేంజ్ అయిపోతుంది అన్నట్టు సో అదే విధంగా నేను చెప్పాను కదా ఎప్పుడైతే మీరు పుట్ అనుకొని సంథింగ్ అనుకో వింటారు సో అప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఉండే ఏవైతే లోయర్ లిమిట్
ఓకేనా సో పైపే ఫోర్ ఇప్పుడు పైపే ఫోర్ అనేది మనం ఎక్కడ సబ్స్ట్రూట్ చేయాలి ఇక్కడ సబ్స్ట్రూట్ చేయాలి పుట్టులో అనుకుంటాం కదా ఎక్స్ ప్లేస్లో మాత్రకి సబ్స్ట్రూట్ చేయాలి సో అప్పుడు ఏమైంది సైన్ పైపే ఫోర్ మైనస్ కాస్ట్ పైపే ఫోర్ ఇజ్ కోసం టీ అయిపోయింది సో సైన్ పైపే ఫోర్ అన్న కాస్ పైవ్ ఫోర్ అన్న మనకి ఏంటి వాల్యూ రూ వన్ బై రూట్ టూ ఓకేనా సో వన్ బై రూట్ టూ మైనస్ వన్ బై రూట్ టూ ఈజ్ కోసం టీ అయిపోతుంది ఇక్కడ చూడండి ప్లస్ వన్ బై రూట్ టూ మైనస్ వన్ బై రూట్ టూ క్యాన్సిల్ అయిపోతే జీరో అయిపోతుంది సో టీ ఈజ్ ఇక్వల్స్ టు జీరో ఈ విధంగా అన్నట్టు సో ఇక్కడ చూడండి మనకు అప్పుడు ఏమైపోతుంది లిమిట్ మైనస్ వన్ టు జీరో అయిపోతుంది ఓకేనా సో మైనస్ వన్ టూ జీరో అనేది మనకి ఇక్కడ లిమిట్గా చేంజ్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకు అంతా టీలలో చేంజ్ చేసుకుందాం ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే సో అప్పుడు ఏమైపోద్ది దేర్ ఫర్ ఐ ఈజ్ ఇక్వల్స్ ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ వన్ టు జీరో ఓకేనా సో ఈ విధంగా అన్నట్టు సో చూడండి సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ కాజ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఏదైతే ఉందో సో దాని బదులుగా మనకి ఏమైపోతుంది డి టీ అయిపోతుంది ఓకేనా సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ కాజ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ బదులుగా డి టీ అయిపోతుంది ఓకేనా సో చూడండి డి టీ రాతాం సో వన్ బై డివైడెడ్ బై ఓకేనా సో నైన్ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి నైన్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఉంది కాబట్టి సిక్స్టీన్ ఓకేనా సో సైన్ టూ ఎక్స్ అని చూడండి ఇంతకుముందు మనము స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోర్ సైడ్స్ చేసుకుని ఇక్కడ చేసుకున్నాం కదా సైన్ టూ ఎక్స్ బదులుగా వన్ మైనస్ టీ స్క్వేర్ అని రాసుకున్నాం కదా సో అది దాన్ని మనం ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో వన్ మైనస్ టీ స్క్వేర్ ఈ విధంగా ఐ ఈజ్ క్వశ్చన్ డిగ్రేషన్ మైనస్ వన్ టూ జీరో వన్ బై నైన్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఇంటూ వన్ మైనస్ టీ స్క్వేర్ ఇంటూ డి టీగా మారిపోతుంది అన్నట్టు సో చూడండి సిక్స్టీన్తో ఇంటూ చేసేద్దాం ఇంటూ లోంది కాబట్టి సో ఐజ్ క్వశ్చన్ ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ వన్ టూ జీరో వన్ డివైడెడ్ బై నైన్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ వన్ సిక్స్టీన్ మైనస్ సిక్స్టీన్ ఇంటూ టీ స్క్వేర్ సిక్స్టీన్ టీ స్క్వేర్ ఇంటూ డి టీటీగా మారిపోతుంది ఓకేనా ఈ విధంగా సో ఐజ్ క్వశ్చన్ ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ వన్ టూ జీరో వన్ డివైడెడ్ బై సిక్స్టీన్ ప్లస్ నైన్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ సిక్స్టీన్ స్క్వేర్ ఇంటూ డిటీ అయిపోతుంది మనకు తెలుసు కదా ముందే నేను చెప్పాను టీ స్క్వేర్కి ఎంతన్నా ఉండని ముందర మనం దాన్ని ఏం చేయాలి వెంటనే మనము కామన్ తీసేయాలి ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకి టీ స్క్వేర్ ఎంత ముందర ఉంటే కోయ విషయంట అంత మనకి కామన్ తీసేయాలి అన్నట్టు కింద సో ఇక్కడ చూడండి ఐ ఈజ్ క్వశ్చన్ డిగ్రేషన్ మైనస్ వన్ టూ జీరో వన్ డివైడెడ్ బై సిక్స్టీన్ ఉంది కాబట్టి మనకి టీ స్క్వేర్ ముందర సో కాబట్టి సిక్స్టీన్ తీసేస్తే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఉండదు యాక్చువల్గా ఓకేనా సో మనం అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే సిక్స్టీన్ బై సిక్స్టీన్ చేస్తామన్నట్టు ఓకే ఇది ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోయినా మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చేస్తుంది సో ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ మనకి సిక్స్టీన్ని కామన్ తీయడానికి సో ఇలా ఈ విధంగా మనకి ట్వంటీ ఫైవ్కి సిక్స్టీన్ బై సిక్స్టీన్ చేసుకుంటాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకి రెండు దానిలో సిక్స్టీన్ కామన్ తీసినట్టయితే సో ఈ సిక్స్టీన్ బయటకు వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది సో ట్వంటీ ఫైవ్ బై సిక్స్టీన్ ఉంటుంది ఓకేనా సో మైనస్ ఈ సిక్స్టీన్ బయటకు వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది సో కాబట్టి టీ స్క్వేర్ ఇంటూ డిటీ ఈ విధంగా అయిపోతుంది అన్నట్టు సో సిక్స్టీన్ ఏదైతే ఉందో మనకి ఓకేనా సో బయట రాసుకుంది యాక్చువల్గా వన్ డివైడెడ్ బై సిక్స్టీన్గా ఉంది ఇక్కడ ఓకేనా సో దీన్ని మనం బయట రాసేసుకుందాం కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఐ ఈ క్వశ్చన్ వన్ బై సిక్స్టీన్ ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ వన్ టూ జీరో వన్ డివైడెడ్ బై ఓకేనా సో ఫైవ్ ఏ విధంగా రాస్తామంటే ఇక్కడ చూడండి ట్వంటీ ఫైవ్ బై సిక్స్టీన్ మనం ఏ విధంగా రాస్తామంటే ఫైవ్ బై ఫోర్ హోల్ స్క్వేర్గా రాస్తాం ఓకేనా సో ఎందుకంటే మనకి ఫామ్లో వస్తుంది అన్నట్టు సో చూడండి ట్వంటీ ఫైవ్ బై సిక్స్టీన్ ఏ విధంగా రాస్తామంటే ఫైవ్ బై ఫోర్ హోల్ స్క్వేర్గా రాస్తాం అన్నట్టు ఓకేనా సో మరి మీరు చేసి చూడండి ఫైవ్ స్క్వేర్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై కాబట్టి డివైడెడ్ బై ఫోర్ స్క్వేర్ అంటే సిక్స్టీన్ ఓకేనా సో ఈ విధంగా వచ్చేస్తుంది అన్నట్టు సో కాబట్టి ఫైవ్ బై ఫోర్ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ టీ స్క్వేర్ ఇంటూ డిటీగా రాస్తాం అన్నట్టు ఈ విధంగా సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇది ఫామ్లో అన్నట్టు ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి ఈ ఫామ్లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం మనము డిఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్లు సో నేను చేసుకోండి సో వినో దట్ ఇంటిగ్రేషన్ వన్ డివైడెడ్ బై ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఈజ్ క్వశ్చన్ వన్ బై టూ ఏ లా వన్ బై టూ ఏ లాగ్ మాడ్ ఏ ప్లస్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై ఏ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ సి అన్నట్టు ఓకేనా సో ఇంటిగ్రేషన్ వన్ బై ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఈజ్ క్వశ్చన్ వన్ బై టూ ఏ లాగ్ మాడ్ ఏ ప్లస్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై ఏ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ సి ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనకి ఈ విధంగా సో ఈ విధంగా మనకి ఇది ఫామ్లో అయిపోద్ది సో చూడండి ఇది మనం అప్లై చేసేద్దాం దీనికి సో ఇక్కడ మీరు అప్లై చేసినట్టయితే ఇక్కడ మనకి డి టీ ఉంది కాబట్టి మనకి అంత ఇక్కడ టీలలో ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి డిఎక్స్ ఉంది కాబట్టి ఫామ్లో ప్రకంగా ఇక్కడ మనకి అంత ఎక్స్లలో ఉంటుంది అన్నట్టు
ఓకేనా సో ఇంటూ లాగ్ ఆఫ్ ఇక్కడ మనకి చూసినట్టయితే డివైడెడ్ బై వన్ ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి డివైడెడ్ బై వన్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకి ఫోర్ ఎల్సీఎం తీస్తాం ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి పైన ఫోర్ ఎల్సీఎం తీసినప్పుడు ఫైవ్ ప్లస్ ఇక్కడ మనకి ఫోర్ లేదు యాక్చువల్గా ఎల్సీఎం తీసినాం కాబట్టి సో ఫోర్ అనేది మనకి పైన టీతో ఇంటూ అవుతుంది ఫోర్టీ ఓకేనా సో ఈ విధంగా వస్తుంది ఈ విధంగా ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్టీ డివైడెడ్ బై ఫోర్ హోల్ డివైడెడ్ బై మరి ఇక్కడ కూడా అంత ఎల్సీఎం తీస్తాం ఫైవ్ మైనస్ ఫోర్టీ డివైడెడ్ బై ఫోర్ ఓకేనా సో ఈ ఫోర్ ఈ ఫోర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి సో లిమిట్స్ మాకు కంపల్సరీ రాయండి మైనస్ వన్ టు జీరో ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఇక్కడ చూడండి టూ వన్ జా టూ ఎయిట్ జా సిక్స్టీన్ ఓకేనా సో ఎయిట్ ఫైవ్ జా ఫార్టీ సో ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ బై ఫార్టీ ఇంటూ లాగ్ ఆఫ్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్టీ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ మైనస్ ఫోర్టీ ఓకేనా సో మైనస్ వన్ టు జీరో ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి ఎందుకు ఇక్కడ వన్ బై ఇదంతా మనకి సపరేట్ రాసామంటే ఇక్కడ మనకి కాన్స్టాంట్ ఓకేనా కాన్స్టాంట్ లిమిట్స్ అప్లై చేయడానికి రాదన్నట్టు సో కాబట్టి మనకి ఇక్కడ బయట పెట్టేసాం దీనికి ఒకటి అప్లై చేస్తున్నాం అన్నట్టు ఓకేనా సో చూద్దాం నెక్స్ట్ స్టెప్ సిక్స్ జాయింట్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్టు ఐ ఈజీ క్వశ్చన్ వన్ బై ఫార్టీ ఇంటూ లాగ్ ఆఫ్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్టీ డివైడ్ బై ఫైవ్ మైనస్ ఫోర్టీ ఓకేనా సో మైనస్ వన్ టు జీరో ఈ విధంగా మనకి ఇక్కడ చూడండి వచ్చేసింది సో ఇక్కడ చూడండి మనం ఇప్పుడు లిమిట్స్ అప్లై చేద్దాం ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి ముందుగా జీరో అప్లై చేద్దాం సో జీరో ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్తగా ఐ ఈజీ క్వశ్చన్ వన్ బై ఫార్టీ ఇంటూ లాగ్ ఓకేనా సో జీరో అప్లై చేద్దాం ఎలాగంటే మనకి టీలలో టీ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ మటుకే మనకి జీరో అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ జీరో డివైడెడ్ బై ఫైవ్ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ జీరో ఈ విధంగా అయిపోతుంది వెంటనే మనకి మైనస్ ఆఫ్ రావాలి కింద అప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి నెక్స్ట్ పైన అప్లై చేసాం అప్లై చేసిన తర్వాత వెంటనే మైనస్ ఆఫ్ రావాలి కింద అప్లై చేసే ముందుగా ఓకేనా సో కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ వచ్చింది సో లాగ్ అప్పుడు ఏమైపోతుంది ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ టీ అంటే మనకి ఇక్కడ మైనస్ వన్ అప్లై చేస్తున్నాం ఓకేనా సో మైనస్ వన్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ టీ అంటే మనకి మైనస్ వన్ ఈ విధంగా ఈ విధంగా మనకి లిమిట్ అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇంకా ముందుగా పైన అప్లై చేసేయండి మైనస్ పెట్టేయండి మరి ఇంకోసారి కిందది లోయర్ అప్లై చేయండి ఓకేనా సో లోయర్ లిమిట్ అప్లై చేయండి సో ఈ విధంగా అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది సో కొంచెం ఐ ఈజ్ క్వశ్చన్ వన్ బై ఫార్టీ ఇంటూ లాగ్ ఆఫ్ ఓకేనా సో ఫోర్ ఇంటూ ఎంతింగ్ అంటే జీరో ఇంటూ ఎంతింగ్ జీరో అనే అయిపోతుంది ఓకేనా సో జీరో ఇంటూ ఎంతింగ్ జీరో సో కాబట్టి ఫైవ్ బై ఫైవ్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ మనకి ఓకేనా సో మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ ఓకేనా ఫోర్ ఇంటూ మైనస్ వన్ మైనస్ ఫోర్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఫైవ్ మైనస్ ఫోర్ డివైడెడ్ బై ఇక్కడ కూడా ఫైవ్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ ఈ విధంగా అయిపోతుంది అన్నట్టు ఓకే చూడండి ఫైవ్ మైనస్ ఫోర్ అంటే వన్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ అంటే నైన్ ఈ విధంగా ఫైవ్ ఫైవ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే వన్ ఓకే సో లాగ్ వన్ వాల్యూ ఎప్పుడైనా కానీ మనకి జీరో అయిపోతుంది సో ఐ ఈ క్వశ్చన్ వన్ బై ఫార్టీ ఇంటూ లాగ్ వన్ మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ వన్ బై నైన్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఐ ఈ క్వశ్చన్ వన్ బై ఫార్టీ ఇంటూ ఆఫ్ లాగ్ వన్ మైనస్ లాగ్ వన్ డివైడెడ్ బై నైన్ ఏ విధంగా రాస్తాను అంటే త్రీ స్క్వేర్గా రాస్తాను ఓకేనా సో త్రీ స్క్వేర్ ఈ విధంగా రాస్తాను సో ఈ క్వశ్చన్ వన్ బై ఫార్టీ ఇంటూ మనకి లాగ్ వన్ వాల్యూ జీరో అన్నట్టు ఓకేనా సో లాగ్ వన్ ఎప్పుడైనా కానీ మనకి ఏమైపోద్ది జీరోకి ఎక్కువ సో కాబట్టి జీరో మైనస్ లాగ్ ఇక్కడ మనకి త్రీ స్క్వేర్ ఏదైతే ఉందో కింద మనకి పైన రాసుకుంటాం న్యూమినేటర్ రాసుకుంటే మనకి పవర్లో మైనస్ యాడ్ అవుతుంది సో కాబట్టి మనకి ఏమైపోతుంది అంటే సో మైనస్ లాగ్ త్రీ పవర్ మైనస్ టూగా వచ్చేస్తుంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా అయిపోతుంది సో మనకు తెలుసు కదా లాగ్ ఆఫ్ ఓకేనా సో ఎం పవర్ ఏ అని ఉందనుకోండి ఎం పవర్ ఎన్ అని ఉందనుకోండి ఓకేనా సో ఎన్ లాగ్ ఎంగా రాసుకోవచ్చు అన్నట్టు ఓకేనా సో అంటే మనకి ఇక్కడ ఏం లేదు కొంచెం లాగ్ ఎం పవర్ ఎన్ అని ఉందనుకోండి ఎన్ లాగ్ ఎంగా రాసుకోవచ్చు అన్నట్టు అంటే మనకి పవర్లో ఏదైనా ఉండని అది మనకి లాగ్ ఉన్నప్పుడు మనకి ముందర రాసుకోవచ్చు అన్నట్టు ఇంటూ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో అప్పుడు ఏమైపోద్ది ఐ ఈజ్ ఇక్వల్స్ వన్ బై ఫార్టీ ఇంటూ మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఇక్కడ మనకి పవర్లో మైనస్ టూ ఉంది ఓకేనా సో మనకి ఇది ఫామ్లో ఉంది అన్నట్టు యాక్చువల్గా ఓకేనా సో లాగ్ ఎం పవర్ ఎన్ ఈజ్ ఇక్వల్స్ ఎన్ లాగ్ ఎం అన్నట్టు ఓకేనా సో పవర్లో మైనస్ టూ ఉంది కాబట్టి మైనస్ టూ ఇంటూ లాగ్ త్రీ ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనకి వచ్చేస్తుంది అన్నట్టు సో చూడండి మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది సో ఐ ఈ క్వశ్చన్ వన్ బై ఫార్టీ ఇంటూ టూ లాగ్ త్రీ అయిపోతుంది ఇక్కడ చూడండి టూ వన్ జా టూ ట్వంటీ జా ఫార్టీ
ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే సో ఒకసారి సాల్వింగ్ అంతా చూసేద్దాం ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా మనం అంతా సాల్వింగ్ ప్రాసెస్ ఒకసారి చూసేద్దాం ఓకేనా సో ఇది చూడండి ఇక్కడ మీరు చూసినట్టు గివిన్ ఇచ్చిన దాన్ని అయ్యి అనుకుందాం ఓకేనా సో ఇంటిగ్రేషన్ జీరో టూ ఫైవ్ ఫోర్ సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ కాలేజ్ డివైడ్ అయితే నైన్ పై సిక్స్టీన్ టూ సైన్ టూ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఓకేనా సో ఈ విధంగా సో ఇక్కడ చూడండి మీరు పుట్టి ఎలా అనుకుంటారంటే ఇక్కడ ఒక మీకు ఒకటి ఇస్తాను చూడండి హింట్ సో చూడండి సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ కాలేజ్ అని ఉంది కదా సో ఇక్కడ మనకి పైన సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ కాలేజ్ అని ఉంది కాబట్టి సైన్ ఎక్స్ మైనస్ కాలేజ్ ఈజ్ ఇక్కడ టీ అనుకుంటాం ఓకేనా సో ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి సైన్ ఎక్స్ మైనస్ కాలేజ్ ఈజ్ ఇక్కడ టీ అనుకుంటాం ఓకేనా సో ఈ విధంగా అనుకుని డిఫరెన్షియేషన్ చేసేయండి సో అప్పుడు మనకి ఈ విధంగా వచ్చేసింది కాల్ ఎక్స్ ప్లస్ సైన్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఈ క్వశ్చన్ డి అయిపోతుంది అన్నట్టు అంటే మనకి సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ కాల్ ఎక్స్ విధంగా సైన్ ఎక్స్ మైనస్ కాల్ ఎక్స్ ఈ క్వశ్చన్ టీ అనుకున్నాం కదా దీన్ని మనకి స్క్వేరింగ్ అని బోత్ సైడ్ తెచ్చుకొని ఈ విధంగా ఓకేనా సో సైన్ టూ ఎక్స్ ఇక్కడ మనకి సైన్ టూ ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి సైన్ టూ ఎక్స్ వచ్చేటట్టుగా రాసుకుంటాం అన్నట్టు ఓకేనా సో అంతా మనకి టీలలో చేంజ్ అయిపోతుంది అప్పుడు సో ఈ విధంగా మనకి ఖచ్చితంగా ఇలా మనకి పుట్టని ఏదైనా అనుకొని ఇక్కడ మనకి లిమిట్స్ ఉన్నాయంటే మనకి లిమిట్స్ కూడా ఇలా మనకి అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో లోయర్ లిమిట్ మనకి జీరో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ అంతా ఎక్స్లో ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ ఈ కూడా జీరో అయిపోతుంది జీరో అనే దాన్ని మనకి ఇక్కడ పుట్టని ఏదైతే అనుకుంటామో దానిలో సబ్స్ట్యూట్ చేసుకుని ఈ విధంగా మనకి టీలలో రాసుకుంటాం అన్నట్టు ఎందుకంటే మనకి టోటల్ అంతా మనకి టీలలో చేంజ్ అయిపోతుంది కాబట్టి అంత మనకి టీలలో ఇలా రాసుకుని అంత మనకి అంత సాల్వింగ్ ప్రాసెసే ఓకేనా సో ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్ ఫామ్ లో ఇంటిగ్రేషన్ వన్ బై ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఈ క్వశ్చన్ వన్ బై టూ ఇంటూ లాక్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై ఏ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ సి ఓకేనా సో చూడండి మనకి కాన్స్టెంట్ లో రావు చూడండి లిమిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఓకేనా సో ఈ విధంగా అంత మనకి సాల్వింగ్ ప్రాసెస్ ఏదంతా ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనకి అంత సాల్వింగ్ ప్రాసెస్ అయిపోతుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనకి చివరిలో అయ్యి మనం ఏదైతే అనుకుంటామో దాన్ని మనం ఖచ్చితంగా సబ్స్ట్యూట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అన్నట్టు ఈ విధంగా మనం చూపించామన్నట్ట